。千金难遇好主修，万金难遇好教学。欢迎来到给肥龙一盒桌游。在友善的魔物与酒馆英雄中，玩家将扮演奇幻世界的冒险者。这个世界的魔物非常友善，但这不关你的事。总之，做好冒险者该做的事情吧。本周学前段会介绍概念和流程，后段会讲解西部规则。如果你喜欢学习中身游戏，欢迎订阅我们哦。或是你愿意支持我们，那欢迎使用超级感谢，还有加入会员哦。影片将以四人局为主，首先看到中央的设置，将版图放到中央，军备卡、魔物卡、资源卡、开拓卡、都市卡、人才卡，分别熄火后放到画面上对应的位置，但这不是强制的。开拓卡在熄火前要先根据左边分类成三叠，再分别熄火，而魔物卡熄火之后翻开三张，中央版图上方三个空格各放一张，资源卡熄火后翻开一张，都市卡和人才卡皆翻开四张。木色方块放到附近好拿处，然后就可以看到玩家的设置了。拿取灵珠卡、据点卡各一张，还有势力板块和金库板块各一张。灵珠卡没有差别，随意拿一张，任意一面使用就可以了。其中金库卡左上角就是玩家的颜色。确定好之后，就将自己颜色的方块放到分数轨四的位置，势力板块每列零的位置放置一个木块，金库四的位置放置一个木块。每位玩家拿取三张方针卡，自选一张暗置在自己面前。余下两张全部收集起来，洗混之后，随机选择其中六张，面朝下放在中央版图的左上角，然后游戏就可以开始了。游戏的目标是，玩家要在四轮中，透过各种行动换取资源，拓展领土，与魔物交易，或是杀了魔物，来尽可能获得声望分，最后声望分最高的人就获得胜利。而声望的符号长这个样子。游戏中若超过五十或一百分，就在左上角的格子放置木块来表示就可以了。而一轮的流程总共有三个阶段，首先是准备阶段，主要就是整理场面与准备自己的阶段，再来就进入收入阶段，玩家会获得卡片右上角显示的东西，但木头、石头等建材因无记录轨或对应的卡片，所以不会获得。收入完毕之后，就进入行动阶段，这个为游戏的主要阶段，玩家要使用方块，也就是工人去中央版图或自己卡片上有红色框框的点做事情，或者可以选择去跟可爱可亲的魔物交易。或者干脆把他们打死，若不想或不能做，就选择 pass 就可以了。当所有人都 pass 之后，一轮便会结束。若游戏此时已达第四轮，游戏就会正式结束，并且开始算分。若不是，就重新进入准备阶段就可以了。接着就看到游戏的详细流程。首先在准备阶段中，中央版图每个红色的框框列上，尽可能弃掉靠右的三个方块，而方针卡就翻出两张新的。若已经没有可翻的，也就是第四轮了。就将所有的方针卡混成一叠，面朝下放置在附近。这个动作也就代表了此轮是最终轮。然后将自己区域卡片上方的方块弃掉，并将所有面朝下的牌翻回面朝上。都做完之后，就进入收入阶段。根据自己面前卡牌右上角显示的物资拿取资源，主要能拿的是方块、金钱、情报、万用资源和声望。但有两种特别收入要说明，其中方针卡四代表着额外获得一张资源卡堆最顶的资源卡。拿起之后，面朝上放到势力板块的右边，其中资源卡上限是两张，多的必须要弃置。资源卡弃牌堆一定要有牌，因此若一些原因空了，则立刻翻开一张。当资源卡堆抽牌堆不够时，就洗混弃牌堆就可以了。而方针卡十二是尽可能的上升一点军备等级，然后抽取等级相同张数的军备卡，其中军备等级也等于军备卡的持有上限。抽完之后，若有多出来，要弃置。当收入阶段结束后，就进入行动阶段。玩家的顺位将由方针卡决定，从左上角开始，最小的就是起始玩家，次小的为二加，以此类推。玩家能做的行动有下面几个：木块行动，将方块放到可见的红色格子上，可以放置的位置是中央版图某一区，或是自己面前的某一张卡上。放置后就可以启动对应列的效果，且可仅执行部分效果。若为中央版图，有多区的地方则选一个执行。例如酒馆列放完之后，就是下方三种行动选一个做。防呆方式是看橘色框框框起来的地方，就叫做一区。若放置的红框内有画东西，就必须要额外支付这些东西，才能使用这一列的效果。这些行动在行动效果的环节会在另外说明。另外能做的行动是魔物交易，选定中央版图上方某个魔物，执行其下方列的效果一次。其中红色区块等于要支付的东西，例如阴森女妖就要一台马车，请翻面一张没有方块且有此图示的人才卡，然后执行此列右边显示的效果
，此时可以透过打出至多一张下方有对应图示的军备卡来加强效果。例如这张牌可以让换出来的情报变成五，使用过的军备卡都弃掉。另外，面朝下的人物卡本轮就再也没有任何效果了。除了与魔物交易以外，也可以讨伐魔物。选定中央版图上面某个魔物进行讨伐，凑到左边显示的东西，例如独角兽就要凑到三把剑和一个魔法攻击。一样翻面有对应图示，也没有方块的人才表示支付。此时亦可使用军备卡来增加攻击，或者也可以使用方块来凑攻击力。一个方块可以换一个攻击，两个方块可以换一个魔法或神圣攻击。这些方式可以自由搭配，无使用限制。打败后获得此魔物左上角显示的资源，然后将此牌面朝下放在自己的据点右边，代表打败此魔物后拥有这个魔物的地点。玩家的据点右边仅能放最多五张牌。且每次放牌都会获得对应的分数，分数由据点卡下方可以得知。第一二三四五张有五四三二一分。至于土地的作用，就是可以在上面盖都市卡。最后的行动是 pass。当宣告 pass 之后，将自己面前的方针卡与中央开着的方针卡一张互换，且使玩家本轮不可再执行任何行动。若为第四轮，则直接将方针卡整叠拿起来，选一张按置在自己面前，并将自己面前本来的方针卡放回去排队中。然后面朝下放回。当所有玩家都 pass 之后，代表着一轮结束，将重新回到准备阶段。但若以为第四轮，就直接结束准备算分。其中声望鬼上面就是自己的基础分。然后每位玩家翻开自己面前的方针卡，几乎所有的方针卡都是全场条件，只要达到的人就会获得十分。除了七这张以外，这张效果是最后最低分的玩家加五分。都结算完毕之后，声望高者获得胜利。接着就开始讲行动的效果，但是一些非常直觉的就不会另行说明了，例如单纯获得物资、交换东西或获得名声等等。另外，除非特别说明，不然都是执行一次。而本影片也不会一一介绍卡牌效果，有需要请自行参考游戏内附的卡牌摘要表。接着就看到中央行动的效果，在市场区中分成上下两区，其中要提的是购入资源这个点，效果是拿取资源卡右边那一叠弃牌堆最上方的那张资源卡到自己势力卡的右边。购入的价值是左下角的费用减两元，这点有写在点上。而捐款则是可以自定义问号的数值。贩售资源可卖出一到两张自己的资源卡，卖出费用就是卡牌左下角的费用。卖出去之后，以任意顺序放到资源卡弃牌堆。再来是生产区，开拓是选某叠领地卡最上方的那一张，支付其左边中央显示的资源，然后获得左上方的奖励。将该牌翻面放到自己据点的右方。这种领地右上方会有自然产出资源，可以想成减免费用，不会消耗，但也不会囤积。因此，只要被开发，也就是上方盖了都市卡之后，就会因为符号被盖住而失去减免。另外，也别忘记据点卡下方有写第 N 张可以获得对应声望分的效果，且玩家最多仅能拓展五个领地，满了就不能再执行会造成领地拓展的行动。下面看到建设区域，选择一张翻开的都市卡，支付左边显示的费用之后。放置在自己任意一个空的领地上，结束后将都市卡补充回四张。一个领地仅能放置一张都市卡，建筑费用可以透过领地减免，或是弃置资源卡来支付，以及使用万用资源来支付。万用资源支付方式为一比一换木头或石头，或者二比一换铁矿石。建造好都市卡后，会获得左上角显示的声望分。有些都市卡可能会有另外的能力。下面是军事征兵效果是上升一点军力等级。然后抽取与军力等级相同的军备卡，但此点因为有这个符号，代表军力等级若已来到最高，就不能再执行此格行动。另外，此点不是支付金币，而是支付分数来启用的。下面看到酒馆，其中招募人才就是购买一张人才卡，支付左边显示的物资来购买。若其中条件是分数，代表的玩家至少要有这个分数，但不用支付。买来的人才卡放到领主卡的右边，并获得领主卡下方显示的分数。第 N 张就获得 N 分，玩家至多仅能有五张人才卡，满了就不能再招募。结束后补充人才卡到四张。最后的点是特权，此点会消耗特定的声望分才能执行，效果是执行其他任意行动。有些卡片也可能会有这样的符号，代表可以执行任意的行动。这样是友善的魔物与酒馆英雄的基础规则。而在人数变化的方面，仅有一个，就是在两人游戏时，仅在第四轮 pass 拿取方针卡时。要另外抽取一张放到公开区域，这张牌也会是所有玩家的公共目标。以上是友善魔物与酒馆英雄的所有规则，接着就看到游戏的心得总结。友善的魔物与酒馆英雄是款盒子小但玩起来却不小的游戏。
游戏中有许多单卡多用的成分在，学习成本并不低，但游戏中整体来说并没有不直觉的地方，因此其实也不难上手。而且从机制、美术到背景设定都很契合，玩起来代入感颇高。若桌友们喜欢这种奇幻风格的日本游戏，这款应该是个不错的选择。这次教学就到这里，如果喜欢，请帮忙按订阅、喜欢和留言。每个礼拜二晚上给肥龙一盒做的频道都会有新影片，那我们下次再见喽，拜拜。